Bonjour, très heureux de vous retrouver sur Canal Gourmandise. Les recettes de l'été se poursuivent jusqu'à la fin de ce mois d'août. Aujourd'hui, une tarte provençale, une belle pâte feuilletée, pur beurre. Alors que je n'ai pas fait moi-même, elle vient du commerce, mais elle est excellente. Vous allez, à l'aide de la fourchette, bien évidemment, la piqueter. Le diamètre de ce moule, eh bien, il fait 28 cm, une tarte pour 4 personnes. On aura besoin de deux jolies biscottes, car nous allons faire de la chapelure. En Provence, on utilise bien évidemment l'huile d'olive, le poivre du moulin. Il nous faudra une des herbes de Provence, indispensables. Ça va donner vraiment un très bon goût. Une bonne cuillère de moutarde, ça va de soi, des olives, de l'ail aussi également. Celui-ci est nouveau et tout à fait délicieux. Des tomates, alors là j'en ai choisi trois, on ne va pas tout utiliser bien sûr, mais c'est pour avoir de jolies couleurs dans notre tarte provençale. On n'oublie pas bien sûr un petit peu de persil, et nous allons commencer la première étape de cette recette en étalant à l'aide d'une cuillère à soupe la moutarde sur le fond de notre pâte à tarte. A présent, n'oubliez pas de mettre votre petite bouteille de rosé au frais à consommer avec modération. Et vous allez pouvoir pendant ce temps-là, et pendant que ce rosé rafraîchit, préparer les tomates. Vous le voyez, je les ai coupées en rondelles d'environ 4-5 mm. J'ai ensuite haché au couteau mon persil, assez finement, hein, pour que les saveurs se dégagent. Les olives se retrouvent en petites rondelles comme ceci. Quant aux deux belles gousses d'ail, je les ai, vous le voyez, hachées menu correctement. Les biscottes, quant à elles, que sont-elles devenues Eh bien, si vous avez la chance d'avoir un pilon, vous les passez au pilon pour faire votre chapelure, bien évidemment. Vous pouvez aussi le faire sur une planche avec un, un couteau, ça va très bien aussi également. À présent, dans notre bol, là où il y a la chapelure, on va mettre comme ceci le persil. On rajoute les petits brins qui sont tombés, bien évidemment, à côté, mais enfin vous n'avez rien vu. Nous allons également mettre l'ail. Voilà. Ça sent déjà très très bon la Provence et c'est vrai que ail et persil vont très très bien ensemble. C'est la fameuse persillade. Nous allons arroser tout cela d'huile d'olive. On va être assez généreux. On va mettre, disons, l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe. Là, ça me paraît pas mal. Et puis nous allons donner un bon tour de poivre du moulin. Voilà, et vous allez me dire, qu'est-ce que nous allons faire maintenant ben Écoutez, c'est très simple, on va tout mélanger ensemble. Cela étant fait ensuite, eh bien, à l'aide d'une cuillère à soupe, on va venir répartir sur chaque tomate, comme ceci, notre mélange provençal. Vous voyez, c'est fait, et là, vraiment, déjà, ça prend une bonne forme. Alors, on ne va pas oublier, bien sûr, de mettre tout de suite quelques petites herbes de Provence. Voilà, composé de thym, de sarriette, de romarin, tout ce qu'il faut pour entendre chanter des cigales sur la table. Un tout petit tour de poivre du moulin, par contre on ne va pas saler car euh, la tomate adore le sel et ça risquerait euh, de faire rendre à la tomate de l'eau. Quelques petites olives comme ceci coupées en rondelles, voilà. Et puis pour boucher les trous, là, hein, si on a des petites tomates, la chance d'avoir des petites tomates cerises, on va les mettre comme ceci, aux quatre coins de notre tarte, qui va partir au four, 180 degrés pour 45 minutes, je pense qu'on va se régaler. En effet, notre tarte est cuite, elle sort du four, la pâte est bien dorée, les tomates ont dû bien confire. Alors, dernière petite touche, c'est à ce moment-là qu'on peut bien évidemment ajouter un tout petit peu de fleur de sel. Je rappelle qu'on n'avait pas salé les tomates. Si on a la chance d'avoir quelques petites graines de sésame, eh bien, profitons-en. Ça fera un petit plus. Je pense que vous allez, comme nous, bien évidemment, vous régaler. Une petite plus de persil. Ça, ça apporte un petit peu de douceur, un petit peu de fraîcheur. Et puis, quelques petites tomates comme ceci pour le décor. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de vous régaler, bien évidemment. J'espère vous retrouver sur Canal Gourmandise pour d'autres recettes de l'été sans la mer Mitraille qui est toujours sur son yacht euh, dans le port de Saint-Tropez mais elle va regretter de ne pas être avec nous. Je vous souhaite un bon régal. Pour le restant des tomates, on fera une petite salade en attendant pour ce soir ces tartes provençales. Passez un bel été et surtout sur Canal Gourmandise, régalez-vous